Terima kasih di atas sokongan dan keyakinan anda terhadap barangan jenama YSI dengan pihak Arakem. Untuk kemudahan para pelanggan Arakem dan juga pengguna barangan jenama YSI di Malaysia, anda boleh menonton video mengenai tata cara penyediaan, penggunaan, kalibrasi dan penyelenggaraan alat selepas ini. Video ini menerangkan tentang persediaan dan penggunaan alat YSI Pro 20. Di dalam video ini, penerangan akan meliputi komponen alat, cara pemasangan bateri, cara pemasangan kabel, cara pemasangan probe, komponen kit membrane, cara larutkan elektrolit, cara pemasangan membrane, penerangan meter, penerangan kekunci alat, penerangan paparan, penerangan tetapan, kalibrasi, pengukuran, pengurusan data dan penyelenggaraan alat. Komponen yang datang bersama alat YSI Pro 20 adalah seperti berikut. Meter Pro 20 Dua biji bateri bersaiz C Pocket Guide Card Warranty Cleaning Certificate Manual Alat Kabel Alat Dan Kit sensor DO dan membrane. Cara pemasangan bateri adalah seperti berikut. Buka keempat-empat skru pelindung mengikut arah lawan jam. Pasangkan bateri mengikut polariti. Tutup pen dan skru mengikut arah jam. Pastikan skru tidak terlalu ketat untuk mengelakkan kerosakan pada penutup alat. Untuk pemasangan kabel, halakan pin kabel ke arah slot pin pada alat. Tolakkan dan pusingkan ring di bahagian sebelah luar ke arah jam. Kotak ini merupakan kit DO sensor. Di dalamnya terdapat DO sensor, kit membrane dan di dalamnya terdapat beberapa komponen. Yang pertama, electrolyte. 6 biji membrane dan kertas pasir. Elektrolit yang datang di dalam kit ini adalah dalam bentuk serbuk. Cara penyediaan elektrolit ini adalah dengan menambahkan air suling atau DI ke dalam botol sehingga paras leher. Tutupkan dan goncang sehingga larut. Untuk pemasangan membran, buka penutup pelindung yang berwarna merah. Bilaskan bahagian sensor dengan air suling. Kemudian lapkan. Ambil satu membran dan masukkan elektrolit lebih kurang 3 per 4 membran. Seterusnya, pasangkan membran ke dalam probe dan skrukan ke arah jam. Pastikan elektrolit melimpah sedikit untuk memastikan tiada gelembung udara di dalam membran. Untuk pemasangan sensor, buka penutup pelindung yang berwarna merah. Masukkan sensor ke dalam slot, pusing dan ketatkan. Kemudian, pasangkan pelindung probe Lembapkan sponge dengan air suling ataupun DI dan seterusnya masukkan ke dalam sleeve dan masukkan probe ke dalam sleeve tersebut. Meter Pro 20 mempunyai bahagian seperti berikut, paparan alat, bahagian kekunci, 
slot sambungan kabel dan di bahagian belakang alat adalah tempat bateri. Berikut merupakan kekunci alat yang ada pada meter Pro 20. Yang pertama, kekunci on dan off untuk menghidupkan dan mematikan alat dan ia juga berfungsi sebagai butang backlight. Yang kedua, kekunci CAL untuk membuat kalibrasi. Yang ketiga, kekunci atas dan bawah berfungsi sebagai butang scroll. Yang keempat, kekunci enter untuk membuat pilihan. Dan yang terakhir, kekunci menu untuk membuat tetapan meter. Berikut merupakan bahagian paparan utama meter. Bacaan DO dalam miligram per liter. Bacaan DO dalam persentage. Bacaan suhu. Di bahagian bawah paparan pula, ini adalah bacaan barometer. Di sebelahnya, bacaan kemasinan atau salinity. Highlight dan tekan enter untuk memasukkan bacaan salinity. Kemudian, paparan save atau simpan. Highlight save dan tekan enter untuk menyimpan data. Dan yang terakhir, data. Highlight data dan tekan enter untuk melihat kembali data yang telah disimpan. Alat ini boleh menyimpan sebanyak 50 data. Berikut merupakan cara membuat tetapan pada meter Pro 20. Tekan ke kunci menu untuk masuk ke bahagian tetapan. Yang pertama, DO Local Percentage. Menu ini akan set nilai kalibrasi kepada 100% tanpa mengira kesan ketinggian dan ketekanan. Sekiranya anda memilih menu tersebut, paparan utama akan menunjukkan percentage L untuk unit DO percentage. Tekan enter untuk memilih. Tanda X akan terpapar sekiranya menu dipilih. Yang kedua, LDS. Last digit suspension. LDS akan membundarkan bacaan DO pada nilai yang terdekat. Sebagai contoh, 8.25 mg per liter menjadi 8.3 mg per liter. Yang ketiga, One Touch Cal ataupun One Touch Calibration. Sekiranya menu ini dipilih, tekan dan tahan ke kunci kalibrasi lebih kurang 3 saat. Sekiranya kalibrasi berjaya, paparan menu utama akan dipaparkan secara automatik. Seterusnya, audio. Sekiranya menu ini dipilih, bunyi bip akan kedengaran sekiranya bacaan telah stabil dan juga sekiranya papan kekunci ditekan. Menu Contrast Sekiranya ingin merubah kecerahan meter, tekan enter dan laraskan kecerahan mengikut keperluan. Kekunci atas untuk menggelapkan paparan meter, manakala kekunci bawah untuk mencerahkan paparan meter. Seterusnya, Sensor Type Pilih polarographic sekiranya sensor yang datang bersama berwarna hitam dan pilih galvanic sekiranya sensor berwarna kelabu. Pastikan menu ini ditetapkan dengan betul sebelum membuat kalibrasi dan pengukuran. Seterusnya, membrane type. Pilih 1.25 yellow sekiranya membrane yang datang bersama adalah berwarna kuning. Dan sekiranya membrane yang datang bersama warna biru, Sila pilih 2.0 Blue. Pastikan menu ini ditetapkan dengan betul sebelum membuat kalibrasi dan pengukuran. Menu Auto Stable. Apabila Auto Stable diaktifkan, simbol AS akan ditunjukkan di sebelah bacaan DO. AS akan berkelip sekiranya bacaan belum stabil dan akan berhenti berkelip sekiranya bacaan sudah stabil. Seterusnya, DO Unit. Di dalam menu ini, anda boleh menetapkan unit untuk bacaan DO sama ada dalam miligram per liter, ppm ataupun percentage. Kemudian, temperature unit. Di sini, anda boleh memilih unit suhu sama ada dalam degree Celsius ataupun Fahrenheit. Kemudian, pressure unit. Menu ini untuk menetapkan unit tekanan. Anda boleh memilih sama ada unit mmHg, inci mercury, m bar, psi atau kpa.
Seterusnya, language. Anda boleh memilih tetapan bahasa pada menu ini. Yang terakhir, auto shut off. Menu ini bagi menetapkan masa untuk mematikan alat secara automatik. Gunakan anak panah atas dan bawah untuk mengubah masa tetapan. Untuk keluar daripada menu, pergi ke escape dan tekan enter. Dan ini adalah menu reset. Tekan enter sekiranya mahu mengembalikan alat pada tetapan kilang. Kalibrasi DO meter ini dipanggil 100% A-saturated. Sebelum membuat kalibrasi, pastikan pelindung probe telah dipasang. Lembapkan sponge menggunakan air suling ataupun DI. Masukkan ke dalam calibration sleeve. Kemudian masukkan probe. Hidupkan alat dan tunggu sehingga 5 ke 15 minit untuk probe betul-betul stabil. Untuk memulakan kalibrasi, tekan dan tahan butang CAL lebih kurang 3 saat. Meter akan memaparkan calibrating percentage DO dan akan membuat kalibrasi secara automatik. Calibration successful akan tertera sekiranya kalibrasi berjaya dan sekiranya kalibrasi gagal, mesej ralat akan dipaparkan. Kalibrasi ini dilakukan sekiranya menu One Touch CAL tidak dipilih. Kalibrasi DO meter ini dipanggil 100% A-saturated. Sebelum membuat kalibrasi, pastikan pelindung probe telah dipasang. Lembapkan sponge menggunakan air suling ataupun DI. Masukkan ke dalam calibration slip. Kemudian masukkan probe. Hidupkan alat dan tunggu sehingga 5 ke 15 minit untuk probe betul-betul stabil. Untuk memulakan kalibrasi, tekan dan tahan ke kunci CAL lebih kurang 3 saat. Pilih percentage dan tekan butang enter. Meter akan memaparkan DO percentage dan suhu nilai kalibrasi. Tunggu sehingga bacaan stabil dan tekan enter untuk menerima kalibrasi. Calibration successful akan dipaparkan sekiranya kalibrasi berjaya. Sekiranya kalibrasi gagal, mesej ralat akan dipaparkan. Sebelum memulakan pengukuran, tanggalkan calibration sleeve dan pastikan pelindung probe telah dipasang. Bilaskan probe dengan air suling. Kemudian, lapkan. Masukkan probe ke dalam sampel air. Kacaukan dan pastikan tiada gelombang udara pada probe dan tunggu sehingga bacaan stabil. Semasa pengukuran, AS akan berkelip. Itu menandakan bacaan masih lagi belum stabil. Sekiranya bacaan telah stabil, AS akan berhenti berkelip. Rekodkan bacaan atau simpankan data dengan highlight, save dan tekan enter. Alat ini boleh menyimpan sebanyak 50 data. Selepas selesai pengukuran, bilaskan probe menggunakan air suling atau DI. Kemudian lapkan. Masukkan semula ke dalam calibration sleeve dan pastikan sponge di dalam calibration sleeve sentiasa dalam keadaan lembab. Untuk melihat semula data yang telah disimpan, highlight data dan tekan ke kunci enter. Paparan akan memaparkan data daripada data set yang pertama sehingga ke 50. Gunakan ke kunci atas atau pembawah untuk scroll. Untuk memadam data yang telah disimpan, highlight data dan tekan ke kunci enter. Kemudian, highlight delete dan tekan enter. Meter akan memaparkan dua pilihan, erase dataset atau erase all sets. Erase dataset bermaksud 
anda boleh memadam data yang ingin dibuang satu persatu. Manakala, Iris All Set bermaksud sekiranya anda mahu memadam kesemua data sekaligus. Berikut merupakan penyelenggaraan alat YSI Pro 20. Lapkan meter sekiranya terdapat sebarang kekotoran menggunakan tisu yang lembab. Keluarkan bateri sekiranya alat tidak digunakan dalam tempoh yang lama. Probe hendaklah dibilas dengan air suling atau di air setiap kali selepas selesai pengukuran. Simpankan probe di dalam calibration atau storage sleeve. Untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, probe hendaklah dikalibrasi sekali sehari atau sekali sebelum penggunaan. Sebelum memulakan kalibrasi, pastikan alat dihidupkan 5 ke 15 minit. Biasanya, kalibrasi gagal disebabkan oleh membran koyak, elektrolit berkurangan, silver atau gold elektrod kotor perlu digosok menggunakan kertas pasir. Pastikan sampel mempunyai flow untuk mendapatkan bacaan yang stabil. Alat hendaklah dihantar servis ke pihak pembekal sekurang-kurangnya setahun sekali. Bagi waranti pula, hanya untuk kerosakan dari pengeluar sahaja dan bukan disebabkan oleh salah guna pelanggan. Tempohnya adalah seperti berikut. Meter YSI Pro 20 selama 3 tahun, kabel YSI Pro 20 selama 2 tahun, polarographic sensor 1 tahun dan galvanic sensor 6 bulan. Terima kasih kerana menonton video ini. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkenaan sebut harga, boleh email ke marketing at arakam.com.my Untuk sokongan teknikal dan latihan, boleh email ke tech support at arakam.com.my Manakala servis, boleh email ke servis at arakam.com.my atau hubungi Arakam di talian 03 6276 2323 atau layari www.arakam.com.my untuk maklumat lebih lanjut.